نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد نحن نقص علیک نبعهم بالحق انہم فتیت آمنوا بربهم و سدناهم ہدا عربتنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا এখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা ছিল কয়েকজন যুবক তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি দান করেছিলাম আমি তাদের মন দৃঢ় করে দিলাম তারা যখন উঠে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো আমাদের প্রতিপালক আকাশ ও জমিনের প্রতিপালক আমরা কখনো তার পরিবর্তে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকব না যদি এরকমটি করে বসে তাহলে সেটা হবে খুবই গর্হিত কাজ খুবই মন্দ কাজ আজকে আমরা পবিত্র কোরআন শরীফের একটি গল্পের বিষয়ে আলোচনা করব। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি বা আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিকতে বা লোকমুখে আমরা এই বিষয়টিকে নিছক একটি গল্প হিসাবেই ধরে থাকি বা এটিকে আমরা একটি পুরাণকালের কাহিনী বলেই ধরে থাকি বা বিশ্বাস করে থাকি যেটি আমাদের মুসলমানের জন্য একদম ঠিক নয় বা এটি কোনো মতে একটি গল্প হিসাবে চালিয়ে দেওয়া বা একটি মজাদার রূপক গল্পের মতো মনে করা এটি কোনো মতেই ঠিক নয় বা আমাদের মুসলমানদের জন্য উচিত নয় কারণ এই যে দৈনিক কালের সিস্টেমে যদি স্টাইলে যদি আমরা চিন্তা করি বা আজকের দুনিয়ায় যে সমস্ত যুব সমাজ রয়েছেন তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে আজকের যে যুব সমাজ রয়েছেন তাদের জন্য এই সাত যুবকের গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বহন করে চলেছে তাদের এই কাজকে তাদের এই কোরবানিকে বা তাদের এই সেক্রিফাইকে আল্লাহ তালা এত বেশি পছন্দ করেছেন বা আল্লাহ তালা এত বেশি মহব্বত করেছেন তাদের এই ত্যাগটি তিক্ষাকে যার ফলে আল্লাহ তালা তাদের এই কাহিনীকে বা তাদের এই ঘটনাকে কেমত পর্যন্ত উন্মতের কাছে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে পৌঁছে দিয়েছেন শুধুমাত্র তাদের এই ত্যাগের কারণে এবং তাওহিদের ব্যাপারে তারা অটল অবিচল থাকার কারণে সাত যুবক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওই রোমান সম্রাট বা রোমান শাসক সরাসরি তাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাওহিদের কথা বলে যেতে এই রোমক শাসকের কথা মুখে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন তাতে করে অনেক সুবিধায় তারা উপভোগ করতে পারতেন কিন্তু তারা সেই সুবিধা ভোগ না করে বরং তারা আল্লাহ তালার একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন এই যে দাওয়াতি একটি কার্যক্রম বা এই যে দাওয়াতের একটি জামাত যেটি আল্লাহ তালার তাওহিদের ঘোষণা দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি নিজেদের গরবারি আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে তারা গুহায় আশ্রয় নিলেন কিন্তু তাদের ইমানকে ভুলেন নাই বা তাওহিদের বাণীকে তারা ভুলে যাননি হজরত ঈসা আলাহ সাল্লামের এই অনুসারী এই লোকগুলো এই সাত যুবক আমরা যতটুকু জানতে পারি যে এরা ছিলেন হজরত ঈসা আলাহ সাল্লামের উম্মত বা তার অনুসারী তাহিদের প্রতি তাদের এই উদাত্ত আহ্বান বা তাদের এই ত্যাগ সারা দুনিয়ার মধ্যে শুধু যে ইসলাম দরবে বা মুসলমানদের জন্যই যে এই সাত যুবকের গল্প খুবই মশুর বা খুবই পপুলার তাই নয় ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই সাত যুবকের গল্প খুবই মশুর কারণ এই সাত যুবকের গল্প বা পবিত্র কোরআন শরীফে এই আসাবে কাহাবে যে ঘটনা সেটি কিন্তু ইহুদিদের রচিত বা ইহুদিরা এই ঘটনার সূত্রপাত করেছিল একটু পরিষ্কার করে আমি বললে আপনারা বুঝতে পারবেন হজরত রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যখন মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন আল্লাহ তালা তৌহিদের বাণী যখন মক্কার মুর্শিদদের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন ঠিক তখনই মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে পাঠালেন যে যেহেতু তারা তাওরাত কিতাবের ব্যাপারে বিশেষ পণ্ডিত তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে কিভাবে আটকানো যায় বা কি ধরনের প্রশ্ন করলে তাকে জব্দ করা যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য বা সেই প্রশ্ন জানার জন্য তারা একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় পাঠালেন মদিনায় পাঠানোর পরে ওই ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে গেলে ওই ইহুদি পণ্ডিতরা তাদেরকে বলে দিল যে তোমরা তিনটি প্রশ্ন সেই নবীকে যিনি নবী দাবি করছেন তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে যদি সেই তিনটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারে তাহলে ধরে নেবে যে ইনি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সত্য নবী তো তিনটি প্রশ্ন হলো যে এক নম্বর প্রশ্ন ছিল যে এই নবীকে জিজ্ঞেস করবে যে যে সমস্ত যুবকরা তাদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য পাহাড়ের গুহাই আশ্রয় নিয়েছিল সেই যুবক সম্পর্কে আপনি বলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে এমন একজন লোক যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন বিশ্ব পর্যটক এই বিষয়টি সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে বলেছিলেন আর তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল যে রোহ কি জিনিস সেই রোহ সম্পর্কেও হজরত ফসল আকরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে প্রশ্ন করতে বলেছিলেন তো গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিল যে এই আসাবে আসাবে কাহাব এরা কারা বা এদের কি অবস্থা এই সম্পর্কে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেই প্রশ্নের যে উত্তর সেটি হচ্ছে কোরআন শরীফের এই সোরা কাহাফের এই আয়াতগুলো 
তো রোমকদের শাসন কেন্দ্রের কাছে গিয়ে এই দাওয়াত যখন এই যুবকেরা তুলে ধরলো তখন অবস্থাটা ছিল এরকম যে এখানে যদি পরিপক্ক বয়স অথবা অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট এরকম ব্যক্তিবর্গ বা এরকম অভিজ্ঞ সম্পন্ন লোক যদি এই সমস্ত দাওয়াত নিয়ে যেতেন তাহলে হয়তো এরকমটি হতে পারত যে তারা অক্ষম হতো বা তারা এই জিনিসটি পারতেন না কারণ তাদের অভিজ্ঞতা বা তাদের বয়স ওই পর্যন্ত তাদেরকে যেতে সাহস যোগায় না তাদের দুঃসাহস হয় না কিন্তু যারা যুবক বা যুব সমাজ তাদের এরকম শক্তি আছে যে যে কোনো কাজ বা যে কোনো প্রচার প্রসার তাদের দ্বারাই সম্ভব এই ধারাবাহিকতাই তারা এই দাবাতকে সবার সামনে তুলে ধরল এবং তাদের জীবনকে বিপন্ন করে বা তাদের সব আশা ভরসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের সেই গুহাতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কারণ এই যুব সমাজ ছিল শিকল মুক্ত বা ভীতিহীন তাদের কোনো ভয়ভীতি ছিল না কারণ আল্লাহ তালার তাহিদে বা আল্লাহ তালাই তারা পুরাপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কোরআনে কারিমে চিহ্নিত করে নি যে এই যুবক দলের বয়স কত বা এই যুবকরা কি ধরনের বয়স ছিল তাদের বয়স পনেরো কি আঠারো বা পঁচিশ এই ধরনের কোনো বয়স কোরআনের মধ্যে বেঁধে দেয়নি এখানে বলা হয়নি যে এই যুবকদের বয়স ছিল বিশ থেকে বাইশ বছরের মধ্যে তাহলে এর নিচে যারা আছে তারা একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে যেতেন আর কোরআন শরীরের মধ্যে এই জামাতটির কথা উল্লেখ করা হয়নি শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে ইন্দাহম ফিতিয়াতুন যে তারা ছিল একটি ছোট দল একটি ফিতিয়া মানে একটি তরুণের একটি ছোট দল ছিল তো এই জন্য আমরা এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি ঘটনা বা শুধুমাত্র একটি কাহিনী বলেই আমরা মানুষের কাছে প্রচার করব না এই সমস্ত যুবকের যে ত্যাগ তিথিক্ষা বা কি কারণে তারা দেশান্তরিত হয়েছিলেন লোকালয় ছেড়ে কি কারণে তারা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই বিষয়টিও আমাদের জানা দরকার এবং এই জিনিসটিও ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার খুবই গুরুত্ব সহকারে কারণ পবিত্র কালাম শরীফে সেই সমস্ত ঘটনায় আল্লাহ তালা যুদ্ধ করেছেন বা এনেছেন যে ঘটনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই সাত যুবকের গল্প বা এই সাত যুবকের কাহিনীকে কোনোভাবেই একটি ঘটনা বলে প্রচার করা যায় না বা চালিয়ে দেওয়া যায় না এটি বর্তমান সমাজের জন্য বা আধুনিক যুগের যে যুব সমাজ রয়েছে তাদের জন্য বিরাট একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব কোরআনে কারিমের অলৌকিকতা বা তার মজেদা এখানেই যে বিরাট রোমান যে সম্রাট যে ক্ষমতাধর ব্যক্তি শাসকবর্গ এই শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সামান্য কয়েকজন যুবকের একটি দল সেই দলকে আল্লাহ তালার বাণী প্রচার করতে বা আল্লাহ তালার একত্ববাদের ঘোষণা দিতে এই দলটিকে ধার করিয়ে দিলেন সুতরাং এখান থেকে আমরা পরিষ্কার ধারণা পাই যে আল্লাহ তালার ধর্ম বা আল্লাহ তালার তৌহিদের প্রচার বা প্রসার করতে বড় ধরনের কোনো শক্তি আমরা কোনো প্রয়োজন নাই আমরা ইতিপূর্বেও লক্ষ্য করেছি যে যে সমস্ত বাতিল শক্তি বা আল্লাহ তালার শত্রুদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ একটি বড় বাহিনী বা বিরাট শক্তি নিয়ে যে আল্লাহ তালা সৈন্য সামন্ত নিয়ে হাজির হবেন তেমনটি নয় যেমন আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাই যে হস্তি বাহিনীর ঘটনা বিরাট বিরাট হস্তি নিয়ে আব্রাহা বাদশা এসেছিল কাবাগর ধ্বংস করতে কিন্তু সেখানে আল্লাহ তালা খুবই ছোট আবাবিল নামক কিছু পাঠ মোকাবেলা করলেন আর আমরা যদি আরও পূর্বে লক্ষ্য করি যে হজরত ইব্রাহিম আলাহামের যে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নমরুদ সেই নমরুদকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছিলেন মশার দ্বারা তো এভাবেই আমরা যুগের পর যুগ লক্ষ্য করেছি যে আল্লাহ তালা কোনো শত্রুকে বা আল্লাহ তালা দিনের কোনো দুশ্মনকে যদি ধ্বংস করতে চান বা পরাজিত করতে চান তাহলে খুব বড় দল বা খুব বড় সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন পড়ে না আল্লাহ তালা খুবই ছোট দল এবং খুবই ছোট ছোট জিনিস দিয়ে আল্লাহ তা করতে সক্ষম এই যে সাত যুবক যে সাত যুবক আল্লাহ তালা তৌহিদের ঘোষণা দিয়েছেন বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সারা অর্ধেক পৃথিবীর যারা শাসন করতা রোমান এই রোমক শাসকদের বিরুদ্ধে এই কয়েকজন যুবক মাত্র আল্লাহ তালা তৌহিদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং সেই রোমান সম্রাটের নাম কি বা কি তার পরিচয় এর বিস্তারিত ইতিহাস জানতে গেলে হয়তো মানুষের খুব কষ্ট হবে কিন্তু এই যে সাত যুবক যারা আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিয়েছিলেন তাদের ঘটনা আল্লাহ তালা স্বর্ণাক্ষরে পবিত্র কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যেন কেয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনাটি যুব সমাজের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে একজন যুবককে দা করেছিলেন যেখানে এই যুবকরা শাসকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তালার একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রিজিকদাতা কেবলমাত্র আল্লাহ এবং আসমান জমিনে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তালা তারা বলছিল যে রব্য না রব্য সামাওয়াতিওয়াল আর্থ যে আমাদের আমাদের রব এবং আসমান এবং জমিনের রব কেবলমাত্র আল্লাহ তালাই তিনি আমাদের প্রভু এই যে তাদের ঘোষণা বা এই যে তাদের একটি সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত সেই সম্রাটের সামনেই যে সাক্ষ্য তারা পেশ করেছিলেন সেই দেশেই এই বাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল বাধ্যত যে শাসকরা ছিল সে দেশের জনতা ভাগ্য ও রিজিকের অধিপতি মানুষের ক্ষতি ও উপকার সাধনের সব শক্তি বাধ্যত তাদের হাতেই সমর্থ ছিল এই বিশ্বাসটুকু বা এই আকিদাটুকু ওই যুগের মানুষে করে থাকত 
অবস্থায় এমন ছিল যে শাসকদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ বা তাদের সাথে আত্মসমর্পণই তখন বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তব দর্শিতা মনে করা হতো পুরো সমর্থন না করলেও নিরবতা ও মৌনতার সাথে জীবন পার করে দেওয়াটাই ছিল যুক্তিযুক্ত এ ধরনের একটি মানসিকতা প্রায় সব বুদ্ধিমান মানুষের ছিল তাদের ভিতর থেকে এই যুবকগুলো আল্লাহ তালার একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে প্রমাণ করলেন যে কেয়ামত পর্যন্ত যত যুব সমাজ যুব সমাজ পৃথিবীতে আসবে এবং তারা যদি ইমানের বলিয়ানে বলিয়ান হয় এবং আল্লাহর রসুল আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের যদি তারা অনুকরণ করে অনুসরণ করে তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না এবং এজন্য যদি নিজের ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজন গড়বাড়ি সব পরিত্যাগ করতে হয় তবু আল্লাহর দিন এবং আল্লাহর রসুলের সন্নত হচ্ছে আমাদের সর্বাগ্রে বা এটাকে আমরা অগ্রাধিকার দিব আমাদের কাছে প্রাধান্য পাবে মূলত আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য বা এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যই আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হজরত রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তারও হাজার বছরের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা আল্লাহ তালা ওহের মাধ্যমে এই কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যেন পরবর্তী প্রজন্ম পরবর্তী নবী উম্মত এই আয়াত থেকে আর সাবেক আহাবের এই ঘটনা থেকে যেন ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এখান থেকে যেন একটি সবক হাসিল করতে পারে এটি ছিল পরবর্তী প্রজন্ম যত প্রজন্ম আসবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুরুষের পর পুরুষ বংশের পর বংশ এরকমভাবে অতিবাহিত হতে থাকবে কিন্তু আসহাবে কাহাবের সেই সাত যুবকের গল্প বা ঘটনা কখনো শেষ হবে না কেমন পর্যন্ত আল্লাহ তালা এই যুবকদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে দিয়েছেন সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে পারেন